ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு தமிழ் செய்தி நம்ம இன்றைக்கி எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயத்தை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் புத்தாண்டை அடி எடுத்து வச்சு இப்போ நம்ம பொங்கல் வரைக்கும் நம்ம கொண்டாடி முடிச்சுட்டோம் இந்த புத்தாண்டோட ஸ்பெஷலே அந்த ஜனவரி மாதத்தில் போ பழைய அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் என்னென்ன விஷயங்கள் நடந்தது அப்படிங்கிறது எல்லாருமே அசை போட்டு பார்க்குறது தான் அந்த வகையில் நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது ஜியோவோட வருமானத்தை பற்றி தான் ஜியோவோட டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வரைக்கும் இருக்கிற வருமானத்தை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதை கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் கண்டிப்பா ஷாக் ஆவீங்க அப்படிங்கிறது நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு வாக்கு பார்க்கலாம் ரிலையன்ஸ் நிறுவனம் இப்போ டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வரைக்கும் இருக்கிற தேர்ட் குவார்ட்டரோட வருவாய் அறிக்கைகளை வந்து வெளியிட்டு இருக்காங்க குறிப்பா கடந்த வருஷத்தை விட இவங்களோட வருமானம் ரொம்பவே அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லணும் மேலும் இந்தியாவில் அதிகமான வளர்ச்சியை பெற்றிருக்காங்க இந்த ஜியோ நிறுவனம் இதுக்கு காரணம் என்னன்னு நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் என்னன்னா ரொம்ப கம்மியான விலையில நல்ல சிறந்த டேட்டாவையும் கால் வசதிகளையும் கொடுக்கறது இப்போ ஆல்மோஸ்ட் எல்லாத்துட்டையுமே ஜியோ சிம் இருக்கு ஜியோ சிம் இல்லாதவங்க யாருமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம் டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வரைக்கும் இருக்கிற தேர்டு அதாவது மூன்றாவது காலாண்டு வருவாய் அறிக்கையை வந்து வெளியிட்டு இருக்காங்க அதன்படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த காலாண்டில் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டோட கடைசி காலாண்டில் ஜியோவோட மொத்த வருவாய் பார்த்தீங்கன்னா பத்தாயிரத்தி முந்நூற்றி எண்பத்தி மூணு கோடியாக அதிகரிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அது மட்டும் இல்லை இது முந்தைய வருஷத்தோட ஒப்பிடும் அதாவது முந்தைய காலாண்டு ஒப்பிடும்போது பன்னெண்டு புள்ளி நாலு சதவீதம் அதிகம் அது மட்டும் இல்ல வருஷ அடிப்படையில் ஐம்பது புள்ளி ஒன்பது சதவீதம் வளர்ச்சியை அடைஞ்சிருக்குது அந்த நிறுவனம் இதில் நம்ம மெயினாக பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா குறிப்பாக மூன்றாவது காலாண்டு அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டோட கடைசி நாலு மாதம் பொறுத்த வரைக்கும் ஜியோவோட நிகர லாபம் பார்த்தீங்கன்னா எட்நூற்றி முப்பத்தி ஒரு கோடி இது வந்து அந்த காலாண்டு வாக்கில் கணக்கிட்டோம்னா இருபத்தி ரெண்டு புள்ளி ஒரு சதவீதமும் வருஷ அடிப்படையில் கணக்கிட்டோம்னா அறுபத்தஞ்சு சதவீதம் அதிகம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அது மட்டும் இல்லை அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற குவேட்டரில் அதுக்கு முந்தைய காலாண்டோட ஒப்பிடும்போது ஜியோவோட சேவை வருவாய் அதாவது சர்வீஸ் டேக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு புள்ளி நாலு சதவீதம் அதிகரித்து பன்னெண்டு புள்ளி ரெண்டு கோடி வருவாயை ஈட்டியிருக்கு குறிப்பாக டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வரைக்கும் ஜியோவோட மொத்த வாடிக்கையாளரோட எண்ணிக்கை இருபத்தெட்டு புள்ளி பூஜ்ஜியம் ஒரு கோடின்னு சொல்லி கணக்கிடப்பட்டு சொல்லியிருக்காங்க அதுவே பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு மொதல் நாலு மாதத்தில் அதாவது முந்தைய காலாண்டில் ஜியோவோட வாடிக்கையாளர் எண்ணிக்கை பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தஞ்சு புள்ளி ரெண்டு மூடு ரெண்டு மூணு கோடியாக இருந்துச்சு ஜியோ நிறுவனம் ஒவ்வொரு வாடிக்கையாளர்கிட்டருந்தும் வாங்குற மாத வருவாய் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி முப்பது ரூபா ஒவ்வொரு வாடிக்கையாளர்களும் மொத்த வயர்லெஸ் டேட்டா பார்த்தீங்கன்னா எட்நூற்றி அறுபத்தி நாலு கோடி மொத்த வாடிக்கையாளர்களோட வயர்லெஸ் டேட்டா தான் இது அதாவது எட்நூற்றி அறுபத்தி நாலு கோடி தினசரி ஜியோ வாடிக்கையாளர்கள் வாய்ஸ் கால் எவ்வளோ பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி மூணாயிரத்தி நானூற்றி ஆறு கோடி நிமிஷங்கள் பயன்படுத்துகிறாங்க அப்புறம் ஏங்க அவங்களுக்கு வருவாய் அதிகரிக்காமல் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லை மாதம் ஒரு வாடிக்கையாளர் பார்த்தீங்கன்னா எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி நாலு நிமிஷம் யூஸ் பண்றாங்களாம் இதுவே வந்து வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா மாதத்துக்கு நானூற்றி அறுபது கோடி மணி நேரம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அது மட்டும் இல்லை மாத டேட்டா பயன்பாடு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டென் பாயிண்ட் எயிட் ஜிபி வந்து சராசரியாக ஆவரேஜாக யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இதுபடி பார்த்தா இனி எல்லாருமே ஜியோக்கு மாறிடுவாங்க இப்படியே போச்சுன்னா ரிலையன்ஸ் நிறுவனம் எல்லா துறையிலையும் கை வச்சுருவாங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அவங்க தான் யூஸ் பண்ண போகிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இதை பற்றின உங்கள் கருத்துக்களை மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இது மாதிரி பல செய்திகளை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு மறக்காமல் தமிழ் செய்தியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க